Magandang araw para sa mga minamahal naming mga isudyante. Para sa paghahanda ng inyong online class, narito ang Google Classroom. Ano nga ba ang Google Classroom? Ito ay gagamitin ng ating mga guro para bigyan tayo ng mga assignments, quizzes, video tutorials, kopya ng modules at marami pang iba. Paano magkaroon ng Google Classroom app sa cellphone? Step 1. Para magkaroon ng access sa Google Classroom, ay kailangan meron tayong Google Classroom app sa cellphone. Kung wala pa, pumunta sa Google Play Store. Step 2. I-type ang Google Classroom at i-click ito. Step 3. I-click ang Install button. Step 4. I-click ang Open button. Step 5, ito na ang Google Classroom. Paano mag-sign in sa Google Classroom? Step 1, mag-sign in gamit ang Gmail from organization. Step 2, i-click ang OK button. Paano mag-join sa Google Classroom? Unang paraan. Step 1, i-click ang plus sign. Step 2, i-click ang Join Class. Step 3, i-type ang Class Code. Paano mag-join sa Google Classroom pangalawang paraan? Step 1, i-click ang Gmail icon. Step 2, i-click ang Class Invitation. Step 3, i-click ang Join Button. Step 4, I-click Classroom at i-click ang Always. Step 5, mag-sign in gamit ang Gmail from Organization. Step 6, i-click ang OK button. Paano gamitin ang stream? Step 1, i-click ang stream. Step 2, dito natin makikita ang mga shiner at in-upload ni teacher. Step 3, i-click ang Add Class Comment. Step 4, i-type ang comment mo dito at i-click ang Submit button. Step 5, ang iyong mga comment ay makikita ng iyong mga kaklase. Paano gamitin ang classwork? Bukod sa stream, dito sa classwork read natin makikita ang mga dapat gawin. Paano gamitin ang classwork sa mga babasahin o panonoorin? Para sa mga babasahin, step 1, i-click ito para basahin. Step 2, i-click ito para makapag-add ng class comment. Para sa mga panonoorin, step 1, i-click ito para panoorin. Step 2, I-click ito para makapag-add ng class comment. Step 3, i-type ang comment mo dito at i-click ang submit button. Step 4, makikita at mababasa na ito ng iyong guro. Paano gamitin ang classwork sa mga sasagutan? Step 1, i-type ang nais mong maibahagi sa iyong mga kaklase at i-click ang submit button. Step 2, i-click ang plus sign or ang add attachment button para maipadala ang iyong kasagutan. Step 3, pumili ng isa sa mga iba't ibang paraan ng pag attach ng iyong kasagutan. Step 4, i-click ang hand in button. Step 5, i-click uli ang hand in button. Step 6, ang iyong attachment ay naipadala na sa iyong guro. I-click ang add private comment at i-type ang iyong mensahe para sa iyong guro. Step 7, May puntos ka nang makikita rito sa iyong ini-attach na kasagutan. Pa 
paano gamitin ng people. Dito natin makikita kung sino ang ating kasalukuyang guro, pati na rin ang ating mga kaklas. Paano gamitin ng Google Meet? Ang Google Meet ay isang app na magagamit para sa ating online classes. Ang mga guro ay maaaring lumikha ng isang virtual meeting at mag-anyaya sa mga mag-aaral sa klase upang maglunsad ng mga online discussions. Paano ang pag-setup ng Meet para sa online class? Para sa mobile phone users, i-download ang Google Meet app sa Play Store o App Store. Mahigpit ay pinagbibilin na gamitin ang inyong debedmakati.ph account sa pag-register para mas madaling makapasok sa mga meeting link na gagawin ng inyong guro. Para sa PC users, pumunta sa meet.google.com, gamitin ang inyong debedmakati.ph account para mag-login. Kinakailangan mo ng meeting code tuwing sasali sa mga online class. Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong advisor para sa listahan ng mga ito. I-enter ang meeting code na ibinigay ng inyong guro at i-click ang Join Meeting. Bago sumari sa session, checking nakakonekta ang iyong mikropono o webcam kung kinakailangan. Gamitin ang mga pindutan sa ibabang gitna ng session upang i-mute ang iyong mikropono o webcam. Mga alituntunin sa pagsali sa online class gamit ang Meet. Umupo ng maayos upang ipakita ang paggalang sa guro at kapwa mag-aaral. Pumasok sa online class sa takdang oras. Gumamit ng isang virtual backdrop kung maaari. Kung hindi man, tiyakin na maayos at tahimik ang iyong paligid. Makinig ng mabuti sa inyong guro. Manatiling engage sa discussion. Gamitin ang raised hand o nod icon. Maaari rin namang gamitin ang chat box kung may naisabihin o itanong habang nagtatalakay ang guro. Palagi ang i-mute ang mic, lalo kung may nagsasalita. I-unmute lamang kung may sasabihin. Mahalaga para sa iyo bilang isang mag-aaral na kilalanin na ang klase sa online ay sa katunayan isang silid aralan at ang ilang mga pag-uugali ay inaasahan mula sa iyo bagaman ito ay virtual. Ang pagsunod sa alituntunin ay magdudulot ng matagumpay at maayos na interaksyon gamit ang Google Meet. Ano ang Facebook Messenger Group Chat? Ang Facebook Messenger, karaniwang kilala bilang Messenger, ay isang messaging app at platform na binuo ng Facebook Incorporated. Ang mga gumagamit ay maaaring magpadala ng mga mensahe at makipagpalitan ng mga larawan, video, sticker, audio at mga file. Pati na rin ang reaksyon sa mga mensahe ng ibang mga gumagamit. Sinusuportahan din ng serbisyo ang pagtawag sa boses at video. Mayroong 77,150,000 na mga gumagamit ng Messenger sa Pilipinas ngayong Agosto 2020 na umabot sa 69.6% ng buong populasyon. Dagdag pa, ang app ay maaaring magamit ng libre kahit na ikaw ay walang load o mobile data. Aming nilalayong makatulong ang app na ito para sa mas mabilis na komunikasyon sa pagitan ng guro, mga isudyante, pati na ng mga magulang. Paano gumamit ng Messenger app? Sa mga wala pang Messenger app, mangyaring i-download lamang ng mga isudyante ang app sa kanilang mobile or tablet device. Ang app ay maaari ding magamit sa desktop. Tandaan, nagamitin ang inyong tunay na pangalan para sa mas mabilis na paghanap at pag-anyaya sa inyo ng inyong mga guro sa pagsali sa gagawin niyang group chat. Mga patakaran sa pagsali sa Messenger Group Chat Una, maging mabait at magalak. Sama-sama tayong lahat upang lumikha ng isang malugod ng kapaligiran. Tratuhin natin ang lahat ng may paggalang. Ang malusog na debate ay natural, ngunit kinakailangan ang kabaitan. Ikalawa, iwasan ang pambubuli. Tsaking ligtas ang lahat. Hindi pinapayagan ang pangaapi ng anumang uri at ang mga nakakahiyang komento tungkol sa mga bagay tulad ng lahi, relihiyon, kultura, orientasyong seksual, kasarian o pagkakakilanlan. Ikatlo, bawal ang mga promosyon o spam. Hindi pinapayagan ang pagpromosyon sa sarili, 
spam at mga link na walang kinalaman sa paksa o subject maliban sa hinihingi ng guro. Ikaapat, igalang ang pagkapribado ng lahat. Ang pagiging bahagi ng group chat ay nangangailangan ng tiwala sa isa't isa. Totoo, nagpapahayag ng mga talakayan na magpapabuti sa pangkat, ngunit maaari ding maging sensitibo at pribado. Ang ibinabahagi sa group chat ay dapat manatili sa group chat. Pinapayuhan ang lahat na iwasan ang pag-screenshot ng mga pag-uusap. Ang privacy, totoong pagkakaibigan at maling komunikasyon ang pinakamahalagang hamon na kinakaharap ng edukasyon sa pamamagitan ng social networking. Sa kabilang banda, ang kakayahang umangkop at mabilisang pag-access ay may mahalagang impluwensya sa paggamit ng social networking. Ano ang Facebook Group? Ang pangkat sa Facebook o mas kilala sa tawag na Facebook Group ay isang pahina na inilaan para sa mga gumagamit na may mga karaniwang interes kung saan maaari silang magbahagi ng mga impormasyon o kanilang kaalaman. Ang sino mang tao ay maaari lumikha ng isang pangkat o group tungkol sa anumang paksa, sanhi o kaganapan. Tandaan, ang anumang nilalaman na naipublish mo sa loob ng isang pangkat sa Facebook ay makikita ng iba pang mga membro ng pangkat na iyon. Para saan ang isang Facebook group? Ang Facebook group o pangkat ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang mga layunin depende sa paksa o tema. Ito ay maaaring gamitin ng mga mag-aaral upang lumikha ng mga board ng talakayan, makipag-usap sa bawat isa na kabilang sa nasabing pangkat at kanilang guro, at maiugnay sa mga online na proyekto at iba pang mga pangkat sa silid-aralan. Maaari ring gamitin ng mga guro ang mga pangkat na ito upang magpadala ng mga mensahe sa masa, paalala at posibleng mag-post ng mga takdang aralin sa bahay. Paano lumikha ng isang Facebook group? Una, pumunta sa iyong homepage upang lumikha ng isang pangkat. I-click ang drop-down menu na matatagpuan sa kanang sulok sa itaas at makikita mo ang pagpipilian upang lumikha ng isang pangkat. Ikalawa, Simulang pumili ng isang pangalan na angkop para sa iyong pangkat at pagkatapos ay anyayahan ang mga tao na sumali sa nasabing pangkat. Ikatlo, piliin ang mga setting ng privacy para sa iyong pangkat. Ang mga sumusunod ang nasabing privacy. Pampubliko, ang lahat ng impormasyon ay nakikita at hindi na kailangang humiling ng pagpasok. Sarado, dapat kang humiling na sumali sa pangkat at dapat kang aprubahan ng admin o admins. Lihim, ang uri ng pangkat na ito ay hindi nakikita at ang tanging paraan upang sumali dito ay sa pamamagitan ng isang paanyaya mula sa tagalikha o anumang iba pang miyembro ng pangkat. Ikaapat, kapag nakalikha ka ng isang pangkat, oras na upang isa personal ito sa data tulad ng paglalarawan. Malinaw na sabihin ang layunin ng iyong pangkat sa Facebook. Ano mang mga patakaran sa pangkat ay dapat idagdag dito. Pangalawang pagpepersonal ng data ay ang cover photo. Dapat kang makahanap ng isang imahe na malinaw na kumakatawan sa interes ng inyong pangkat. Ang larawan sa pabalat ang magiging pangunahing imahe ng pangkat. Paano magdadagdag ng mga miyembro sa isang pangkat sa Facebook? Ang proseso ng pagdaragdag ng mga miyembro sa isang pangkat sa Facebook ay napakasimple. Ipasok lamang ang kanilang mga pangalan o email address sa bar na matatagpuan sa kanang bahagi ng screen. Bukod dito, ang ibang mga miyembro ay maaari ring magdagdag ng mga bagong kahilingan upang isama ang iba pang mga Ano ang Gmail? Ito ay isang libreng web-based email na mula sa Google. Ito ay nagsimula noong 2004. Ito ay storage ng mga mensahe na pangunahing ginagamit sa panahon ngayon. Ang Gmail ay isang plataporma na ginagamit sa pakikipag-usap o pagbibigay impormasyon sa mga tao online. Sa Gmail, pwede ka magpadala ng mensahe o file attachments, 
sa kahit sino basta alam mo ang kanilang email address. Mag-sign in sa inyong account. Pumunta sa inbox ng inyong email. Para sa mga isudyante, i-click ang imbitasyon ng inyong guro upang makapasok sa inyong Google Classroom. Piliin ang logo na naaayon sa inyo sa dalawang pagpipilian. Una, ay ma student logo para sa mga isudyante. Pangalawa ay ma-teacher para sa mga guro. Papunta sa inyong Google Classroom. Mahalaga na marami ang gumagamit sa aplikasyon na ito, lalo na sa mga isudyante sa online class, sa mga negosyante at magulang sa panahon ng pandemya upang maituloy ang mga trabaho habang nasa bahay lamang o kahit saan ka man basta ikaw at may wifi o data connection.